আসসালামু আলাইকুম আশিকুর রহমান তুষার আছি আপনাদের সাথে এটিসির পক্ষ থেকে খুবই বাজে সময় যাচ্ছে পুরো বিশ্ববাসীর জন্য চারিদিকে মৃত্যুর হিরিক শহরের পর শহর জুড়ে নিস্তব্ধতা এই ভিডিওটি বানানোর সময়ও প্রতি মুহূর্তেই ধরা পড়ছিল দেশের নতুন নতুন করোনা রোগী আমাদের মিরপুর এলাকা রেড মার্কড হয়ে আছে অলরেডি সবাই সাবধানে ঘরের ভেতরে অবস্থান করবেন প্লিজ নিজের জীবন নিয়ে পরোয়া না করলেও অ্যাটলিস্ট ঘরে মা বাবা ভাই বোনের নিরাপত্তার স্বার্থে বের হবেন না প্লিজ আমরা সবাই ঘরে বসে কাজ করছি এটিসি স্টুডিওতে যাচ্ছি না তাই এই ভিডিওতে সেলফি ক্যামেরা স্যাম্পল বাদে কোথাও আমার বিউটিফুল ক্ষমাটা দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা আফসোস প্রায় দশ থেকে বারো দিন আগে পাবলিশ করেছিলাম নোট নাইন প্রো এর ফার্স্ট ইম্প্রেশন ভিডিও এতদিন যাবৎ ফোনটা ব্যক্তিগত ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করেই আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম ফুল রিভিউ এটিসি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকলে পাশের এই বেল বাটনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিতে ভুলবেন না আমাদের প্রতিটা ভিডিও আপলোডের সাথে সাথেই উড়ে উড়ে এসে দেখতে প্রথমে জানিয়ে দিই রেডমি নোট নাইন প্রো এবং নোট নাইন এস দুটি ভিন্ন নামের একই ফোন আলাদা রিজিয়নের জন্য লঞ্চ করা আর কি বলে রাখলাম কারণ মাস চার পাঁচ এক পরেই দেখা যাবে অনেকেই কনফিউশনে পড়ে যাবেন নোট নাইন প্রো এবং নোট নাইন এস এর মধ্যে কোনটা নেবেন যাই হোক আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে গাজি ইলেকট্রনিক্স বসুন্ধরা সিটি এখন বন্ধ পরিস্থিতি ঠিক হয়ে গেলেই খুলবে খুললে সবার ফোন কেনার হিরিক পড়বে জানা কথা তখন ভুলে যাবেন না গাজি ইন্টারন্যাশনাল থেকে ঘুরে আসতে লেভেল সিক্সে তাদের দোকান মোটামুটি সকল প্রকার ফোন পেয়ে যাবেন তাদের কাছে মার্কেট বন্ধের আগে নোট নাইন প্রো বেস ভ্যারিয়েন্ট মানে চারশোষট্টি এর দাম ছিল উনিশ হাজার টাকা বন্ধের পরে আরও বাড়তে পারে দেশের ইকোনমিক্যাল অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে যাই হোক চলে যাচ্ছে ভিডিওর মূল অংশে নোট নাইন প্রো এবং নোট নাইন প্রো ম্যাক্স দুটি ফোন উনিশ বিশ অবস্থা এদের মধ্যে প্রায় সবই সেম পার্থক্যটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন স্বামী কি ভেবে একই ফোন নাম পাল্টিয়ে নোট নাইন এস এবং একটু ফিচার পাল্টিয়ে নোট নাইন প্রো ম্যাক্স নামে চাললো আমার ছোট মস্তিষ্কে খেলতেছে না ইউর অনার নোট নাইন প্রো এর সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার অবশ্যই এর ডিজাইন অত্যন্ত সুন্দর একটা ফোন এটি ব্যাক সাইডের ডিজাইন দেখে অলরেডি অনেকে প্রেমে হাবু ডুবু খাচ্ছেন এই ক্যামেরা মডিউলের ডিজাইনটা কিছুটা রোবটিক ফেসের মতো লাগে আমার পছন্দ হয়েছে এই ধরনের ক্যামেরা মডিউল চার ক্যামেরা সেট মধ্যে এটা কিছুটা ইউনিক লাগলো সাথে সাথে কালারগুলো যেই রে ভাই বেশ বড় ফর্ম ফ্যাক্টরের একটি ফোন প্রথম প্রথম হাতে নিয়ে আনকমফোর্টেবল লাগছিল এত বড় ফোন তবে এখন বেশ মানিয়ে গিয়েছে ব্যাকে কর্নিং করলে গ্লাস ফাইভ থাকলেও সাইড ফ্রেমটা প্লাস্টিক যদি উপরে দেয়া কালার লেয়ারটা মেটাল ভাইভ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যদুর মনে পড়ে শাওমির রেডমি নোট সিরিজ ছোটোকাল থেকে ছিল মেটাল বডির ডিভাইস স্মার্টফোন কোম্পানিগুলো এই মিড বাজেট ফোনগুলোর ইন্টার্নাল দিনের পর দিন পোস্ট করতে করতে ভুলে যাচ্ছে এক্সটার্নালের কথা চারিদিকে প্লাস্টিক ফোনের ছড়াছড়ি ফোনের সামনের পাশের বিশাল বেজেল এবং চিনগুলা কিছুটা হলো বিরক্তি করছিল আমাকে তবে স্বস্তি দিয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর একদম পারফেক্ট পজিশনিং এবং খুবই অ্যাকুরেট ফোনটার গ্রিপও বেশ ভালো পিসলে যাচ্ছিল না খুব একটা তুলনামূলক বিল কোয়ালিটি হ্যান্ড ফিল এবং বাটন প্লেস পেন নিয়ে বাহ্যিকভাবে আমি সন্তুষ্ট রেডমি নোট নাইন প্রো নিয়ে সিম কার্ড স্লটে ডেডিকেটেড এসডি কার্ড স্লট আছে ভালো ব্যাপার বডিতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইয়ারফোন জ্যাক পোটো আছে ফোনে ওয়ার্ড ইয়ারফোনের পারফরমেন্স তুলনামূলক বেশ ভালোই ছিল আমার মনে হয়েছে গেমিংয়ের কথা বিস্তারিত আলাপ প্রয়োজন মনে করছি রেডমি নোট সিরিজের ফোন তারাই বেশিরভাগ কিনে যারা কম দামে বেটার গেমিং এবং ব্যাটারি লাইফ খুঁজে বিশেষত পাবজি পিপলস ঘরে বসে প্রচুর প্রচুর পাবজি খেলেছি ভাই এই কয়দিন সর্বোচ্চ গ্রাফিক্স এইচডি পর্যন্ত আসে নো এইচডিআর সাপোর্ট আগে রেডমি নোট এর প্রোতে ছিল এইচডি গ্রাফিক্স এবং হাই ফ্রেম রেটে স্মুথ গেম প্লে পাবেন তবে মাঝে মধ্যে ফ্রেম ড্রপ এবং স্টার্টারিং অবশ্যই লক্ষ্য করবেন বিশেষত অ্যাকশন মোমেন্ট অথবা স্কোপিংয়ের সময় স্লাইড ডিলে খেয়াল করছিলাম ভালোভাবেই তবে এটা যে কম্পিটেটিভ গেমিংয়ে খুব একটা প্রবলেম করবে আমার মনে হয় না অপরদিকে আমাকে অবাক করে দিয়ে স্মুথ গ্রাফিক্স এবং আল্ট্রা ফ্রেম রেটে একটু বেশি ফ্রেম ড্রপ অ্যান্ড ল্যাক খেয়াল করেছি যেখানে এইটা আরও স্মুথার হওয়ার কথা না পেরে পরে আমি এইচডিতেই খেলা কন্টিনিউ করেছি প্রতিবার নতুন চিপসেটের সাথে আরেকটু অপটিমাইজেশন প্রয়োজন এই ফোনের তিরিশ থেকে চল্লিশ ফ্রেম রেটে খেলতে হবে নো সিক্সটি এফপিএস বাই ডিফল্ট নাও ডোর এক ডোর ডেপথ অফ ফিল্ড অ্যান্টিআলাইজিং সব অন করে একদম ফুল প্রেশারেও স্মুথ গেম প্লে পেয়েছি যদিও কিছুটা স্লপি অ্যান্ড ডাম্প একটা ফিল চলে আসছে বুঝাই যায় প্রচুর চাপে আছে মোবাইলটা তবে নর্মালি যারা রেগুলার হাই গ্রাফিক্সে খেলেন তারা একদম বাটারি স্মুথ গেম প্লে পাবেন অপটিমাইজড গেমগুলোতে চিন্তার কিছুই নেই ওভারঅল আমি খুব একটা পার্থক্য পাইনি স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি এর গেমিং পারফরমেন্স থেকে যারা গেম প্লে রেকর্ড বা স্ট্রিমিং করতে চান তারাও গ্রাফিক্স কিছুটা কমিয়ে খেললে ভালো হোল
স্ট্যান্ডার্ড গেমিংয়ের সাথে ব্যাটারি ব্যাক মিলে আমার মতো গরিবদের মতো সোনায় সোহাগা ব্যাপার তবে মনে খচ খচ একটা থেকেই যায় সেভেন থার্টি জি এর ফোন পাবো কয়েকটা বড় নোট যুক্ত করলেই তো ডাউনগ্রেডেড সেভেন টোয়েন্টি জি কেন নেব যৌক্তিক প্রশ্ন আসেন একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করি স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি আদতে ডাউনগ্রেড মানতে রাজি না আমি সেভেন থার্টি জি থেকে বলতে পারি সেভেন থার্টি জি এর রিফ্রেশ ভার্সন খানিকটা লোয়ার রেঞ্জ ফোনের জন্য পাশাপাশি দুটি চিপসের স্পেক লক্ষ্য করলে দেখবেন দুটি এইট ন্যানোমিটার থ্রেডে বিল্ট দুইখানে দুই কোরের পারফরমেন্স ক্লাস্টার এবং ছয় কোরের ব্যাটারি সেভিং ক্লাস্টার দেয়া শুধু নতুনটায় ক্রায়ো ফোর এবং পুরাতনটায় খানিকটা সুপেরিয়র ক্রায়ো ফোর সেভেন্টি আর্কিটেকচার আবার নতুনটা জিরো পয়েন্ট এগিয়ে আছে ক্লক স্পিডে তারপর সেম জিপিও দুখানেই তবে সেভেন থার্টি জি এরটা কিছুটা ওভারক্লক বলে জানি সেভেন টোয়েন্টি জি এর ব্যাপারে নিউজ পাইনি এখনও নেটওয়ার্ক মডেমটাও দুখানেই সেম তো ভাই পার্থক্য কিসে পার্থক্য আছে ডিএসপিতে তারপর সেভেন টোয়েন্টি জিতে দিয়েছে ব্লুটুথ ফাইভ সাপোর্ট এবং ভারতের জন্য ডেডিকেটেড তাদের ন্যাভিক স্যাটেলাইট ব্যবহার সুবিধা আই উইশ আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটাও এইভাবে একদিন কাজে আসবে দুটি চিপের সিমিলারিটি এবং ডিসিমিলারিটি দেখে বুঝতেই পারছেন পুরাতন বোতলে নতুন জুস বেঞ্চমার্কিংয়েও সেভেন থার্টি জি এবং আগের নোটেড প্রো এর হিলিও জি নাইনটি টি এর থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে এটি বিশেষত সিঙ্গেল করে এটি পাওয়ারফুল অ্যান্ড বেশিরভাগ অ্যাপসি সিঙ্গেল করেই রান করে সাধারণত সব মিলিয়ে মিড রেঞ্জের যথেষ্ট শক্তিশালী চিপসের হতে যাচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি জি সাব ফিফটিনকে ক্যাটাগরির জন্য একদম আদর্শ তবে বিশ হাজার ক্রস করলে ভ্যালু ফর মানি ফোনগুলোর জন্য সেভেন থার্টি জিটাই প্রিফার করবো আমি তার সাথে নোট নাইন প্রোতে পাবেন চার জিবি র্যাম এবং চৌষট্টি জিবি ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ রিড রাইড স্পিড চেক করলাম ঠিকঠাকই আছে অন পেপার পারফরমেন্স পুরাই জুস সার্টিফাইড রিয়েল লাইফ পারফরমেন্সও ঠিকঠাক ছিল র্যাম ম্যানেজমেন্ট ভালোই ছিল অ্যাপ হোল্ড করতে পারছিল জাস্ট ফাইন মাল্টিটাস্কিংয়েও তেমন কোনো ল্যাগ হিক আপ চোখে পড়েনি ছেলে নাইনটি ওকে তবে মাঝে মাঝে হোম পেজে মুভ করতে গেলে ফ্রিজ হয়ে যায় আর কি এর কারণ হিসাবে আমার মনে হয়েছে সফটওয়্যার এবং এর সাথে শুরু হলো নোট নাইন প্রো এর কনস মানে কমতিগুলো নিয়ে কথাবার্তা ভিওয়াই ইলেভেন দেয়া অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড টেন ভারতের জন্য লঞ্চ করা ফোন বুঝতেই পারছেন গ্লোবাল রম আগের থেকে ভিওয়াই ইলেভেন অনেক লাইটার এবং পলিশ তাই ভাল লাগে অ্যাটলিস্ট কম্পিটিটরের সফটওয়্যার থেকে বেটার থাকবে তবে নোট নাইন প্রো তো এখানে সেখানে দেখা পেয়েছে বিজ্ঞাপনের ক্যামেরা অ্যাপে প্রায় সময় ফ্রিজ হচ্ছিল ওয়াইড ভাইন এল থ্রি লাইসেন্স দেওয়া ছিল আমাদের ডিভাইসে তবে নিউজ দেখলাম এটা একটা বাগ অলরেডি তারা সফটওয়্যার আপডেট দিয়ে এল ওয়ান সার্টিফাইড করে ফেলেছে তাই ভিডিও স্ট্রিমিং সাইট লাইক হচ্ছে নেটফ্লিক্সে ভিডিও দেখতে পারবেন এইচডিতে তাই সফটওয়্যার নিয়ে আমার মিশ্র প্রতিক্রিয়া যারা যার যেটা পছন্দ সে অনুযায়ী নেবেন আশা করছি এরপর আসে ডিসপ্লে এইটা নিয়ে আমার ব্যাপক সমস্যা ডিসপ্লে প্যানেলটা একমাত্র ভালো ব্যাপার আকারে বড় হওয়া মানুষ এখন বড় ডিসপ্লের ফোন খুঁজে বেশি নিচে বড় চিন পাঁচ হলে চার পাশেও বড় বর্ডার ডিসপ্লের চার কোনায় ব্ল্যাক শেড দেখে একটাই অনুভূতি আসবে চিপ সাউমি অ্যাজ অলওয়েজ ডিসপ্লেতেই কস্ট কাটিংটা করে সবচেয়ে বড় ব্যাপার সিক্সটি হার্স রিফ্রেশ রেটের প্যানেল যা কম্পিটিশন থেকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে একে ভালোভাবেই যারা এখনও হায়ার রিফ্রেশ রেটের ফোন ব্যবহার করেন নিয়ে মনে করেন ভাই এটা কোনো ব্যাপার না তাদের গেলো বস একবার সপ্তাহখানেক চালান নাইনটি বা হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সে এরপর বুঝবেন এটা কত বড় ট্র্যাপ দেয়ার ইজ নো টার্নিং ব্যাক নোট নাইন প্রোর আইপিএস প্যানেলটা যদিও অতটাও খারাপ না কালার কন্ট্রাস্টের দিক দিয়ে অ্যাভারেজ টু ওকে টাইপ কাজ চালিয়ে নেয়ার মতোই মোস্ট অফ দ্য ইউজারের কাছে ঠিকঠাকই মনে হবে কোথাও না কোথাও তো কস্ট কাটিং করতেই হবে এরকম একটা ফোন দিতে হলে ডিসপ্লে নিয়ে শেষ অসন্তুষ্টি আমার আউটডোর ব্রাইটনেস এই কাঠ ফাটা রোদে আউটডোর ডিসপ্লে দেখতে ব্যাপক কষ্ট হয় ভাই ক্যামেরাতে যাওয়ার আগে কিছু তথ্য দিয়ে নেই আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন বক্সে এইটিন ওয়াটের চার্জার দেয়া ফুল চার্জ হতে দুই ঘন্টা ক্রস করে ফাইভ থাউজেন্ড টোয়েন্টি এমএইচ ব্যাটারি দিয়ে একদম হেভি ইউসেজেও একদিন গ্যারান্টিড ব্যাক আপ পাবেন রেগুলার ইউজাররা দেড় থেকে দুই দিন চলে যাবে ব্যাটারি ব্যাক আপ রাতে ঘুমালে চার থেকে ছয় পার্সেন্ট ব্যাটারি ড্রেন খেয়াল করেছি অন অ্যাভারেজ আই থিঙ্ক ইটস ওকে সাদা নোটিফিকেশন লাইট আছে ইয়ারপিসের গড়তে ইয়ারপিস সাউন্ড এতই বেশি যে কলে কথা বললে আশেপাশের মানুষও শুনে ফেলে কল কোয়ালিটি এবং নেটওয়ার্ক রিসেপশন অল গুড সমস্যা পায়নি কোনো বটম লাউড স্পিকারের সাউন্ড প্রচুর লাউড এবং রিচ গ্লোবাল রম হওয়ায় জিপিএস বা কন্ট্যাক্ট সিঙ্ক নিয়ে কোনো ইস্যু হয়নি সব প্রয়োজনীয় সেন্সর উপস্থিত আছে দেখে ভাল লাগলো ফোনের সকল দরকারি তথ্য দিতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে এবার চলে যাচ্ছি ক্যামেরাতে পিছনে চারটে ক্যামেরা সেট স্ক্রিনে দেখে নিন কোনটা কি ক্যামেরা সেট দেখে সবার আগে মাথায় আসে নোট এট প্রোয়ের চৌষট্টি মেগাপিক্সেল ক্যামেরা থেকে ডাউনগ্রেড করে
তারপরে ইনডোরে মোটামুটি শক্ত অবস্থানে থাকতে পারলেও লো লাইটের জাস্ট বাজে অবস্থা গ্রেনের অভাব নেই লাইট ব্যালেন্সিং এবং ফোকাস নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় মধ্য কথা লো লাইট পারফরমেন্সে বেশ পিছিয়ে আছে এই সেন্সর এখনও হয়তো বা সময় ঠিকভাবে অপটিমাইজ করতে পারেনি নাইট মোড দিয়ে কিছুটা বেটার রেজাল্ট পাবেন ওভারঅল প্রাইমারি ক্যামেরা ডে লাইটে স্ট্রং লো লাইটে এই অবস্থা এরপর একটু কথা বলবো ক্যামেরা অ্যাপ নিয়ে সবচেয়ে ভালো লাগলো ভিডিওতে ম্যানুয়াল মোড দেখে তারপর স্টিল পিকচারে কিছু টাইম স্ট্যাম্প লাগানো যায় সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ইউজফুল হবে এগুলো স্টিল পিকচারে প্রো কালার মোড দেওয়া হয়েছে যেটা বেসিক্যালি এক্সের কালার মেরা বরাই ফেলা ছবিতে হাইশ্যকর ও ভালো কথা একদম লেভেল থ্রি আর ক্যামেরা টু এপিআই সাপোর্ট এবং স্ন্যাপড্রাগন চিপের সুবাদে অলরেডি জি ক্যাম পেয়ে যাবেন নোট নাইন প্রোয়ের জন্য আমরা ইনস্টল করে ট্রাই করেছি ভালোই পারফর্ম করেছে ক্রেডিট গোস টু রেভ অ্যাটলাস ইউটিউব চ্যানেল তাদের জি ক্যাম ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিলাম আমাদের পিকচার স্যাম্পলগুলোর গুগল ফটোজ লিঙ্ক সহ দেখে নেবেন আবার চলে যাই ক্যামেরাতে পিছনের আল্ট্রাওয়াইড লেন্স নিয়ে আমার বলার কিছু নেই কারণ কম দামি ফোনে যেমন থাকে তেমনই মোটামুটি ভালো আর কি ডেপ সেন্সরটাও একই অবস্থা স্বামীর পোর্ট্রেট অ্যাজ অলওয়াইজ ভালোই হয় মোটামুটি নোট নাইন প্রোয়ের পোর্ট্রেট পিকচার্সগুলো যথেষ্ট সন্তোষজনক তবে হিউজ আপগ্রেড এসেছে ম্যাক্রো লেন্সে ফ্ল্যাগশিপ বাদে আমার দেখা বেস্ট ম্যাক্রো পিকচার পারফরমেন্স ভাই খুবই সুন্দর সুন্দর এবং ডিটেলড ম্যাক্রো পিকচার্স পেয়ে যাবেন আর এটা ফেক টু এক্স জুম মানে লসলেস জুম না মাথায় রাখবেন ভিডিওর বেলায় ফোর কে থার্টি অপশন থাকলেও স্টেবিলাইজেশন নাই স্বাভাবিকভাবেই ফুল এইচডি থার্টিতে আছে ভালো স্টেবিলাইজড এবং ভিডিও কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো আল্ট্রাওয়াইড লেন্স দিয়ে ভিডিও করলে থাউজেন্ড টিপিতে খুবই স্টেবল ফুটেজ পাবেন তবে ভালো আলো না পেলে কোনো কাজেরই না আল্ট্রাওয়াইড লেন্সটা সামনে সিক্সটিন মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা দেয়া ফ্রন্ট ক্যামেরা পিকচার্স ভালো কালার সুন্দর ডিটেলস ধরে রাখে ভালো প্রচেষ্টা করে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারব্লো না করে দিতে তবে স্কিন স্মুথিং ইফেক্ট লক্ষ্য করেছি যেটা অবশ্যই ছেলেদের জন্য বিরক্তিকর তো ডিয়ার কোয়ারেন্টাইন পিপলস আশা করি রেডমি নোট নাইন প্রো এ কে এ রেডমি নোট নাইন এস নিয়ে সকল দরকারি তথ্য দিতে পেরেছি আপনাদের ঠিকঠাক মতো যারা কিনতে ইচ্ছুক তারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি আবার দেখবেন দরকার হলে ইনশাল্লাহ কনফিউশন থাকবে না ফাইনাল কনক্লুশনে বলবো প্রিমিয়াম লুকিং এবং বিউটিফুল বডি প্রায় বিলো অ্যাভারেজ ডিসপ্লে কোয়ালিটি অ্যান্ড স্পেক গুড পারফরমেন্স অস্থির ব্যাটারি ব্যাক আপ ডে লাইটের সুন্দর ক্যামেরা বাট লো লাইটের নট শো সতেরো থেকে আঠারো হাজার টাকা হলে উপযুক্ত রিভাইস হতো এটি মার্কেট খুললে চাহিদার কারণে আবার না বিশ বাইশ হাজার হয়ে যায় বেড়ে আর যারা নোটের প্রো কেনার টার্গেটে ছিলেন তারা নোট নাইন প্রোটাই নেবেন বেটার চয়েস হবে ওভারঅল নোট নাইন প্রোয়ের শক্ত কম্পিটিশন রিয়েলমি সিক্স প্রো গত বছর রিয়েলমি এর এনজি ভালো খেলেছে দেখা যাক এবার সাময়িক পারে কিনা তাদের খেলা বের করে নিতে আমাদের ইনস্টাগ্রামে স্বাগত রইল আপনাদের স্টে হোম স্টে সেফ আশিকুর রহমান তুষার সাইনিং আউট